The Judgment for the Living. That's the topic for this morning. El juicio para los vivos. Ese es el tema para esta mañana. God has a judgment. God has promised to be with us. God has promised to give us the victory. Dios tiene un juicio. Y Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido darnos la victoria. When God sent destruction upon Sodom and Gomorrah, God carried out an investigative judgment before the final destruction should come. Antes que Dios destruyese a Sodoma y Gomorra, Dios tuvo un juicio investigador antes de que la destrucción final viniese sobre Sodoma y Gomorra. And that is because God loves us. God sends warnings so that we are prepared. God doesn't want anyone to be perished, but that all of us should come to repentance. Y eso es porque Dios nos ama. Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso Dios dice, yo quiero que todos vengan al arrepentimiento, que todos tengan la vida eterna. For that reason, God gives us a time of probation. Por esa razón, Dios nos da un tiempo de prueba. During this time of probation, there is an investigative judgment to see who will be able to inherit eternal life and who has already rejected eternal life. Así que Dios tiene un tiempo de prueba, un juicio investigador, para saber quiénes merecen la vida eterna y quiénes han rechazado esa vida eterna. So, the judgment for the living. Are we going to know when the judgment for the living is going to begin? Así que, el juicio para los vivos. ¿Vamos nosotros a saber cuándo el juicio comienza para los vivos? We already know that judgment began for those who passed away, for those who believed in the message of salvation through the Lord Jesus. Nosotros sabemos que el juicio investigador comenzó para los que murieron, para aquellos que murieron en la fe, creyendo en el plan de salvación por medio del Señor Jesús. In Daniel chapter 8, verse 14, tells us, And he said unto me, Unto two thousand and three hundred days, then shall the sanctuary be cleansed. En Daniel 8:14 nos dice, y él dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañana, luego el santuario será purificado. This is a, a language of atonement, but it's also a language of judgment. Este es un lenguaje de expiación pero también es un lenguaje de juicio. During the judgment, people were encouraged or commanded to be afflicted. To have affliction in their souls means to have a sorrowful attitude against sin and against faults that we have committed against God. Durante el periodo de el juicio, o es decir, el día de la expiación, a las personas se les mandaba que afligieran sus almas. Es decir, que tuvieran un dolor por el pecado y por las cosas malas que se habían hecho en contra de Dios. In 1844, the investigative judgment began. En 1844, el juicio investigador comenzó. The Lord Jesus went from the holy place into the most holy place to begin the investigative judgment, which is also the time of probation. En 1844, el Señor pasó de lugar santo a lugar santísimo para comenzar el tiempo de prueba, y es decir, el juicio investigador. In Revelation chapter 14, verse 6, tells us, and I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people. En Apocalipsis 14, 6 nos dice, Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, y pueblo, saying with a loud voice, 
Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come. And worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. In 1844, this prophecy was fulfilled. Judgment began for those who passed away in the faith of the Lord Jesus. En 1844, esta profecía se cumplió. El juicio comenzó para aquellos que descansan en las tumbas creyendo en la fe del Señor Jesús. In Hebrews chapter 9, verse 27 explains a little bit more. En Hebreos 9.27 nos clarifica un poco más. And as it is appointed unto men, once to die, but after this, the judgment. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. So the moment a person dies, then judgment begins for that person. Así que el momento que una persona muere, el juicio comienza para esa persona. In Matthew chapter 16, verse 27 tells us that when the Lord Jesus returns, He is not coming to judge. He's coming to reward either eternal life or eternal damnation. En Mateo 16, 27 nos dice que cuando el Señor Jesucristo retorne a la tierra, no viene para juzgar sino viene para dar a cada uno de acuerdo a sus obras, ya sea vida eterna o pérdida, perdición eterna. It tells us, For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. So it is very important for us, not only to understand about the judgment, but to give our hearts to the Lord Jesus. Así que es muy importante para nosotros, no solamente conocer acerca del juicio, sino entregar nuestro corazón al Señor Jesús. In Revelation chapter 12, verse, chapter 20, verse 12 says, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Nos dice Apocalipsis 20:12, Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. So what is it written about your life in the books of heaven? Así que, ¿qué está escrito acerca de tu vida en los libros del cielo? This is a very serious thing, and very solemn. Este es un asunto muy serio. Y muy solemne. The angels are writing in the book of heaven every day. Los ángeles de Dios están escribiendo en los libros del cielo cada día. We are going to be judged according to the things that are written in the books of life. And also in the book of record in heaven. Nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a las cosas escritas en el libro de la vida y, en el, y específicamente en el libro de las memorias en el cielo. The Spirit of Prophecy gives a very good clarification about what happens when a person is judged in heaven. El Espíritu de Profecía da una clarificación muy buena acerca de qué pasa cuando el juicio se lleva a cabo en el cielo. It says, as the books of record are opened in the judgment, the lives of all who have believed on Jesus 
come in review before God. A medida que los libros de memorias se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él. Beginning with those who first lived upon the earth, our advocate presents the cases of each successive generation and closes with the living. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. So this is a very important thing. The judgment will end with the living. Así que es, esto es muy importante saber. El juicio termina con los vivos. And we should know when the judgment ends. If we understand when the judgment ends, we should also know when the judgment begins for the living. Y nosotros debemos conocer cuando el juicio termina. Y para saber cuándo termina, también debemos saber cuándo comienza el juicio por los vivos. And then it continues saying, every name is mentioned. Every case closely investigated. Y luego continúa diciendo, cada nombre es mencionado. Cada caso cuidadosamente investigado. So who is coming before the Lord? Así que, ¿quién se presenta ante el Señor? It's your name that is mentioned. Es su nombre el que será mencionado. And then it says, names are accepted, names are rejected. Y luego nos dice, habrá nombres que serán aceptados y otros nombres que serán rechazados. And my brother, my sister, you want your name to be accepted. Y hermano y hermana, usted quiere que su nombre sea aceptado. The Spirit of Prophecy says that sin will not enter heaven. El Espíritu de Profecía nos dice que el pecado no entrará en el cielo. So we have to be very, very attentive to, the, to this message. Así que debemos estar muy, pero muy atentos a este mensaje. And especially we have to be very attentive to the calling of the Holy Spirit. Y especialmente debemos estar muy atentos al llamado del Espíritu Santo. The Spirit of Prophecy says in the Great Controversy book, el Espíritu de Profecía nos dice en el libro El Conflicto de los Siglos, In the great day of final atonement, an investigative judgment, the only cases considered are those of the professed people of God. Nos dice el libro El Conflicto de los Siglos. En el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. So this is a very important message. Only the names of those who have professed to be followers of Jesus will be considered in this investigative judgment. Not the rest of the people in the world. Solo los nombres de aquellos que han profesado ser discípulos del Señor Jesús serán considerados en este juicio. No el resto de las personas que viven en el planeta. For the rest of the people, there is another judgment. In the future, para el resto de los que viven en el planeta, hay otro juicio en el futuro. In 2 Timothy chapter 3 verse 1, is addressing the young people. En segunda de Timoteo capítulo 3, 1, se está dirigiendo a los jóvenes. And it says to the young people, These know also that in the last days perilous times shall come. Y esto es lo que le dice a los jóvenes. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán, vendrán tiempos peligrosos. Here you see this picture. And this is a pathfinder's 
campery that took place last month in Brazil. Aquí miras esta imagen. Esta es una fotografía del Camporí de Conquistadores que tuvo lugar en Brasil el mes pasado, este año. And I want to call your attention because we live in very dangerous times. And this is one of those events that are depicting the very dangerous times that we live in. Y quiero llamar su atención porque vivimos en tiempos muy peligrosos. Y este es uno de esos casos que nos demuestra que vivimos en tiempos peligrosos. In the Adventist Review says, South America kicks off Pathfinder Camporees for 100,000 people. En esta revista uh, Adventista, Adventist Review nos dice que Sudamérica da por inaugurada un camporí para conquistadores donde cien mil personas asistieron. This is a stadium that was filled with people. On this stadium, 50,000, and on another venue, 50 more thousand people. Este es un estadio que fue lleno, 50 mil personas en este estadio, y 50 mil personas en otro sitio. The Spirit of Prophecy tells us that we can know when the judgment for the living begins. El Espíritu de Profecía nos dice que nosotros podemos saber cuándo el juicio para los vivos comienza. So, when will the judgment shift for the living? Así que la pregunta es, ¿cuándo pasará el juicio hacia los vivos? Let us continue. Continuemos. First, in Amos chapter 3, verse 7, it says that God will do nothing before telling his people what he's about to do. En, Apo, en Amos capítulo 3, 7, primeramente nos dice que Dios no hará nada sin primero dejarle saber a sus, a sus hijos qué es lo que él va a hacer. Do you remember Sodom and Gomorrah? He told Abraham what he was about to do. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Le dijo a Abraham lo que Dios estaba por hacer. In Amos chapter 3, verse 7 says, Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants, the prophets. En Amos 3, 7 nos dice, Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele primero su secreto, a sus siervos, los, profe los profetas. Sister White says, what God revealed to her. La hermana Elena de White dice, lo que Dios le reveló a ella. This is what God revealed to us through, her, to, through his prophet. Y esto es lo que Dios reveló a nosotros por medio de su profeta. This is what God revealed about The investigative judgment for the living. Esto es lo que Dios le reveló acerca del juicio investigador para los vivos. It says, The things you have described, the Lord has shown me, would take place just before the close of probation. Dice, Esas mismas cosas que habéis explicado, que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. So, the things that happen in Indiana would take place before the time of probation would end. Así que las cosas que sucedieron en Indiana sucederían antes que el tiempo de prueba termine. In other words, the things that happen over there in her time would indicate to us that the judgment for the living has begun. Así que en otras palabras, lo que sucedió en el tiempo de ella en el, en el pasado indicarán para nosotros que el juicio para los vivos ha comenzado. Let me continue reading. 
Déjeme continuar leyendo. This is another picture of the Camporí. Esta es otra fotografía del Camporí de Conquistadores. It says about wild things. Nos dice acerca de cosas extrañas. Every uncouth thing will be demonstrated. That word uncouth means wild thing. Nos dice, se manifestará toda clase de cosas extrañas. They will be shouting with drums, music, and dancing. Habrá vocerío acompañado de tambores, música, y danza. This is what happens before the time of probation closes. Esto es lo que pasa antes que el tiempo de prueba termine. And this is exactly what happened in Brazil last month. People were acting like under the alcohol or drugs. Y esto es lo que sucedió el mes pasado en Brasil. Las gentes estaban actuando como alcoholizados o bajo algún tipo de droga. And the people, the young, the young pathfinders, Seventh-day Adventist people, were screaming like in a rock and roll kind of concert. Y los jóvenes adventistas estaban gritando como en un concierto de rock and roll. And there were drums and all kinds of music and shoutings. Y habían tambores y toda clase de música y griteríos. And they did a special ceremony that is it's not only special, it's weird and satanic. Y ellos hicieron una ceremonia especial, que no solamente es especial, es extraña y es satánica. The Spirit of Prophecy says that satanic agencies will be acting. El Espíritu de Profecía nos dice que agencias satánicas estarán en acción. It says, the powers of satanic agencies blend with the din and noise to have a carnival, and this is termed the Holy Spirit's working. Nos dice, el influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval, y a esto se lo denomina la obra del Espíritu Santo. This is what you see, all kinds of music, rock and roll music and shoutings and the people were very happy. Esto es lo que tú miras, toda clase de rock and roll, música rock and roll y los jóvenes gritando. And then they go home and they said, oh, we had a beautiful experience. Y luego ellos van a casa y dicen, oh, tuvimos una experiencia muy agradable. But what kind of experience? Pero qué clase de experiencia? Is not the experience that God accepts as holy. No es la clase de experiencia que Dios acepta como santo. In 1 Timothy chapter 4 verse 1, Primera de Timoteo capítulo 4, 1 nos dice, Now the Spirit speaks expressly that in the latter times some shall depart from the faith giving heed to seducing spirits and doctrines of devils nos dice pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios this instrument that they used for the opening ceremony of the Pathfinder's Camporee is a satanic symbol. Este instrumento que utilizaron para la apertura del Camporee de Conquistadores es un símbolo satánico. So here we have false worship versus true worship. Así que aquí tenemos la adoración falsa versus la adoración verdadera. My brothers and sisters, what are you sharing? 
through the social media? Are you sharing just trivial things? Hermanos y hermanas, ¿qué está compartiendo usted en los medios de comunicación masiva? ¿Está compartiendo cosas triviales? ¿O are you sharing about the judgment that the Lord Jesus is coming soon to give everyone according to his deeds? ¿O está compartiendo acerca del juicio y que el Señor Jesús viene muy pronto a dar a cada uno conforme a sus obras? Here we see the kind of false worship But over here you see people humbling themselves before God. Aquí miran toda clase de adoración falsa, pero aquí miran a la gente de rodillas humillándose delante de Dios. In 2 Timothy chapter 3 verse 1 says, This know also that in the last days perilous parable, times shall come. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, without natural affection, Talking about homosexuality, sin afecto natural, hablando de la homosexualidad. Truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Because we live in the time of judgment. We should have no television sets at home. Porque vivimos en el tiempo del juicio, no deberíamos tener la televisión en casa. Are you afflicting your soul? ¿Estás afligiendo tu alma? And I will show you how television is Satan's tool. Y le mostraré cómo la televisión es el instrumento de Satanás. The moment you turn the TV on, you are turning Satan's tool to destroy your soul. El, momo, el momento que tú prendes la televisión, estás prendiendo la arma, el instrumento de Satanás para destruir tu alma. Cartoon violence makes children more aggressive. All the cartoon viol, uh, cartoons for children are very aggressive against God and against His commandments. Nos dice, las películas de caricaturas para los niños incrementan la agresividad en los niños. Es decir, va en contra de los mandamientos de la ley de Dios. And then it says here, unsafe for children. Conservatives slam Disney for pushing the homosexual agenda, LGBT cartoon on preschoolers. Nos dice que es inseguro para los niños. Los conservadores están gritándole a Disney, a Disney, que ellos están empujando una agenda homosexual de LGBT por medio de las presentaciones de caricaturas para los preescolares. And let me just show you some of those that are promoting homosexuality. Y deje mostrarle solo algunos de los que están promoviendo homosexualidad. I left about 20 more programs for children that are not included, but they are also promoting homosexuality. Dejé como otros 30 programas para niños que también están empujando la homosexualidad para los niños. First of all, we have All these programs have homosexual or lesbian characters that the children are watching every day. Primero, todos estos programas que le mostraré está, tienen caracteres homosexuales y lesbianas que los niños están viendo cada día. And here we have, y aquí tenemos, Steven Universe, Adventure Time, Salem Moon Crystal, Gravity Falls, Star vs. Forces of Evil, Danger and Eggs, 
card captor Sakura clear card the loud house Clarence the legend of Cora this is what the children are viewing they are viewing satanic agencies acting out esto es lo que los niños están viendo están viendo agencias satánicas en acción Steven Universe is reportedly the first cartoon to feature same-sex engagement Steven Universe se reporta que es la primera caricatura que tuvo en su programa a una pareja homosexual declarándose de, declarando su lealtad sobre uno al otro su compromiso de boda 2 Timothy 3, 4 says they will be traitors, heady, high-minded lovers of pleasures more than lovers of God and television is one of those lovers of pleasures Según de Timoteo 3, 4 nos dice habrá traidores, impetuosos, infatuados amadores de los deleites más que de Dios la televisión es uno de esos deleites que van en contra de Dios There is another aspect of this presentation. Hay otro aspecto de esta presentación. The Bible says that we live in perilous, perilous times, dangerous times. La Biblia dice que vivimos en tiempos muy peligrosos. Those times when people have the appearance of godliness, but they deny the power of God's message. En ese tiempo peligroso hay gente que muestra una actitud de piedad, pero en su corazón están negando el mensaje de Dios. About four years ago, we heard the shocking news that the conference, General Conference sent a delegation to meet with the UN Secretary General. Hace unos cuatro años atrás recibimos la noticia alarmante de que la Asociación General envió una delegación para reunirse con el Secretario de las Naciones Unidas. And here we are talking about a meeting with people that belong to the high Freemasons, to the high levels of Freemasonry. Y aquí tenemos una reunión que tuvo lugar con gente que están envueltas en la masonería, en los altos niveles de la masonería. What was the meeting about? ¿De qué se trataba esa reunión? The two leaders discussed ways to help people and to promote religious tolerance. Los dos líderes discutieron modos de cómo ayudarle a la gente y de promover la tolerancia religiosa. This is the kind of religious tolerance that is bringing the Sunday law for the whole world. Y esta es la clase de, de tolerancia religiosa que traerá la ley dominical para todo el mundo. My brothers, my sisters, while the judgment is going on, we should not partake of programs either by television or by special events that are denying our faith. Mis hermanos, Ahora que vivimos en el tiempo del juicio investigador, no deberíamos perder nuestro tiempo o aceptar programas ya sea de televisión o programas que van en contra de la voluntad de Dios. Lovers of pleasure. Coming back to this topic. Amadores de los placeres. Volviendo a este tópico. You don't see any difference with those who fill the stadiums for soccer matches and those who fill the stadiums for these kinds of programs. No miras la diferencia entre aquellos que llenan los estadios para un partido de fútbol y aquellos que llenan los estadios para estos programas de Camporí. Second Timothy chapter 3 verse 5 says, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Según de Timoteo 3.5 nos dice que tendrán apariencia de piedad, 
pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. In other words, we have to be very careful. We have to avoid those things that will destroy us all for eternity. En otras palabras, debemos de tener mucho cuidado y evitar aquellas cosas que destruirán nuestra alma para toda la, la eternidad. We have to afflict our soul. Debemos afligir nuestra alma. It says the spirit of prophecy. In the judgment, the use made of every talent will be scrutinized. Nos dice así. En el juicio se examinará el empleo que se haya hecho de cada talento. How have we used our time, our pen, our voice, our money, our influence? ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia? What do you do when you're not at work? ¿Qué haces cuando no estás trabajando? How are you employing your time and your money? ¿Cómo estás empleando tu tiempo y tu dinero? These things should call our attention because judgment is about to close. Estas cosas debería llamar nuestra atención porque el juicio está pronto a cerrar. Watch and pray with fear and trembling. Not doing this kind of things, celebrating the New Year's. Velad y orar y orad con temor y temblor delante de Dios, no haciendo estas estas cosas de celebración del nuevo año. In First Peter 4:17 says, en Primera de Pedro 4:17 nos dice, for the time is come. The judgment must begin at the house of God. Porque el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios ha llegado. And if it first begin at us, what shall the end of them that obey not the gospel of God be? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? The judgment for the living has begun. El juicio para los vivos ha comenzado. And many of you might be puzzled about this. Y muchos de ustedes pueden estar asombrados acerca de esto. But the spirit of prophecy is very clear. When the time of probation should end. Pero el espíritu de profecía es muy claro cuando el tiempo de prueba terminará. And also what signs shall be about the, the probation closing. Y también acerca de las señales que habrán antes de que cierre el tiempo de prueba. Revelation chapter 3 verse 3 says, Remember therefore how thou hast received and heard and hold fast and repent. Dice Apocalipsis 3.3 Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. So we have to repent. Así que debemos arrepentirnos. We have to keep the word of God written in our hearts. Y debemos tener la palabra de Dios escrita en nuestro corazón. What does it mean to repent? ¿Qué significa arrepentirse? The verse continues saying, If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. El versículo continúa diciéndonos, Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. We have to repent. And we have to keep watch about the fulfillment of prophecy and about keeping the word of God in your hearts. Así que la palabra de Dios nos dice que debemos arrepentirnos. Pero en arrepentirnos debemos de velar y orar y guardar la palabra de Dios escrita en nuestro corazón.
the time of closing of probation and the investigative judgment will not take us by surprise. Only if we are watching and praying and studying the Word of God and believe in the Holy Spirit and believing the spirits of prophecy. El tiempo de gracia, el tiempo que se termina el juicio investigador, no nos tomará por sorpresa. Es decir, si estamos velando, orando, estudiando las profecías, creyendo en el espíritu de profecía. And especially not wasting our time. Y especialmente no perdiendo nuestro tiempo. The spirit of prophecy says that the sins of Babylon will be laid open. El espíritu de profecía nos dice que los pecados de Babilonia serán denuncia, denunciados. It says on this newspaper, nos dice en este periódico, Vatican to be exposed as one of the largest homosexual networks in the world. Nos dice aquí, el Vaticano será exposed expuesto como una de las de las nets más grandes del mundo del homosexualismo and this will be done through a book that is about to be published y esto se hará por medio de un libro que pronto han de publicar do you think that in Sodom and Gomorrah there was a church? ¿tú crees que en Sodoma y Gomorrah había una iglesia? of course there was a church That's why Abraham was pleading for 50 righteous in Sodom, but there was none except for one. Por supuesto que había una iglesia en Sodoma y Gomorra. Por eso Abraham estaba intercediendo por 50 justos en Sodoma, pero no había ni siquiera 10, solamente Abraham, solamente Lot. The US Catholic faith in real life, it says Gay Catholics find a new turn under Pope Francis and from their own bishops. So now they are accepted. Nos dice este periódico católico, los homosexuales católicos encuentran un nuevo tono bajo el Papa Francisco y de sus obispos. Por supuesto, están aceptando la homosexualidad. Also the Baptist Church. También la Iglesia Bautista. They are ordaining homosexuals and perform same-sex marriage rituals. Los bautistas están ordenando a homosexuales para, para ser pastores y llevando a cabo matrimonios homosexuales en sus ritos. And we find some sad news also. Y buscamos y encontramos algunas tristes noticias también. Married lesbian couple baptized into Chico Seventh day Adventist Church. I was in this church some time ago. Nos dice aquí que una pareja de lesbianas casadas han sido bautizadas en la iglesia adventista del séptimo día de Chico. Yo estuve en esa iglesia. These are very sad times. Estos son tiempos muy tristes. But the saddest thing that you could ever hear, the saddest words that could, you could ever hear is, I never knew you. This is what the Lord Jesus will say to many Seventh-day Adventist people. Pero las palabras más tristes que tú podrías escuchar es las palabras del Señor Jesús que dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. The Lord Jesus will say those words to many people. Depart from me, you workers of iniquity. El Señor Jesús dirá estas palabras a muchas gentes, apartados de mí, hacedores de iniquidad. 1 Timothy chapter 4, verse 12 says, Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Según de 1 Timoteo 4.12 dice, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza. So this message is for you, young people. Así que este mensaje es para ti, para ustedes, jóvenes. Study the Bible. Estudia la Biblia. 1 Timothy 4.13 says, Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Nos dice en 1 de Timoteo 4.13, Entre tanto que yo voy, ocúpate en leer, en la exhortación y en las doctrinas. What kind of reading? Is it Harry Potter, as it is being taught in schools? ¿Qué clase de lectura te vas a ocupar? ¿Será que en, en literatura de Harry Potter, como se está ofreciendo en las escuelas? Should Christians be reading Harry Potter? Of course not. ¿Deberían los cristianos estar leyendo a Harry Potter? Por supuesto que no. It says in this newspaper how Harry Potter has brought magic to classrooms for more than 20 years. Nos dice aquí cómo Harry Potter ha traído la magia a los salones de clase por más de 20 años. So we live in a society that people are enchanted and hypnotized to accept homosexuality and to accept all kinds of witchcraft. Así que vivimos en un tiempo donde la gente ha sido hipnotizada, encantada para aceptar la homosexualidad y aceptar la brujería. And the judgment for the living is going on. Y el juicio por los vivos está pasando. Amos chapter 3 verse 7 says, Surely the Lord God will do nothing but reveal us his secret unto his servants the prophets. Once again repeating. Nos dice Amos 3.7 Porque no harán nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Una vez más repitiendo. The image of the beast will be established. And this is one of the signs that the judgment for the living has begun. La imagen de la bestia será establecida. Y esta es una de las señales que el juicio por los vivos ha comenzado. It says in the spirit of prophecy, the last day events. Nos dice en el espíritu, espíritu de profecía, eventos de los últimos días. The Lord has shown me clearly that the image of the beast will be formed before probation closes. Cannot be more clear than that. Nos dice, el Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. No puede estar más claro que eso. And then it says, for it is to be the great test for the people of God by which their eternal destiny will be decided. Y luego continúa diciendo, y esto debido a que constituirá la gran prueba para el, pue el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. And that is because when the image of the beast is formed, the Sunday law is coming, which is the greatest test for the people of God. Y la razón es porque cuando la, la imagen de la bestia es formada, lo que viene sucesivamente es la ley dominical. Esto es lo que viene, que es el gran, la gran prueba para el pueblo de Dios. So the Sunday law enforcement is the definite proof that probation has closed. And that the judgment for the living is forever ended. Así que la ley dominical es prueba concreta de que el tiempo de prueba ha terminado. Y por lo tanto, el juicio para los vivos ha concluido también. It says, In order for the United States to form an image of the beast, the religious power must so control the civil government that the authority of the state will also be employed by the church 
to accomplish her own ends. Nos dice, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. In 2015, we saw the fulfillment of Bible prophecy in the United States. En el año 2015, vimos el cumplimiento de profecía bíblico allá en los Estados Unidos. It says this newspaper, Pope Francis challenges Congress to heal world's open wounds. Nos dice este periódico, el Papa Francisco desafía al Congreso para sanar las heridas abiertas del mundo. Remember that the Bible says that the healing of the wound would take place. The healing of the wound of the papacy, the beast power. Acuérdese que la Biblia nos dice que la herida mortal sería sanada. Es decir, la herida mortal del papado, la bestia de Apocalipsis 13. In the New York Times, once again repeating, Pope Francis challenges Congress to heal the world's open wounds. Una vez más, el periódico The New York Times, re repitiendo, el Papa Francisco desafía al Congreso para que sane las heridas abiertas del mundo. The wound is healing, says Revelation chapter 13, verse 3. And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. Nos dice Apocalipsis 13, 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. On the 27th of January, the papacy, the Pope traveled to Panada, to, Can, uh, to Panama for the World Youth Day. El 27 de enero, el Papa viajó a Panamá para celebrar el Día Mundial o Jornada Mundial de los Jóvenes. And I want you to pay attention to this logo. Y quiero que pongas atención a este logo. Because this logo is nothing but a serpent trying to swallow a cross. Este logo no es más que una serpiente tratando de tragarse la cruz. And the young people were using this logo in the flags, y los jóvenes estaban usando este logo en sus banderas. In Revelation chapter 12, 17 says, en Apocalipsis 12, 17 nos dice, And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ. Nos dice, Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesús. So this logo is a depiction of persecution against those who have the spirit of prophecy, the testimony of Jesus Christ, and those who keep the commandments of God. Así que este logo acá es una representación de la persecución que viene contra aquellos que tienen el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesucristo, y que guardan los mandamientos de Dios. And just a few days ago, something unprecedented happened in the Muslim world. Y justo unos pocos días atrás, algo sin precedentes sucedió en el mundo musulmán. Never expected this in my life. Christians of the United Arab Emirates hail Pope's visit. Dice aquí, nunca me lo esperé esto en mi vida. Los cristianos 
de la, de, de lo, de la nación de los Emiratos Árabes saludan al Papa. This is hundreds of thousands in a Muslim country listening to the papal mass. Y aquí vemos a cientos de miles de hombres y mujeres en un país musulmán escuchando al Papa en una misa. This is without precedence. Esto es sin precedentes. Never before seen in the history of this world. Nunca antes se había visto en la historia de este planeta. And this is nothing more than the union of church and state globally. Y esto no es nada más que la unión de iglesia y estado globalmente. Pope Francis makes first papal visit to Arab Gulf state. El Papa Francisco hace su primera visita papal al Golfo Árabe. And look at what he's doing. This is showing that he's hiding the cross because he wants one religion. Y aquí muestra que está cubriendo su cruz, mostrándoles que quiere una religión mundial. Government and religion together. In this one, the cross is open, uncovered. En esta fotografía, la cruz está abierta, descubierta. Look at this newspaper, says Pope Francis to world's religious leaders. We build the future together, or there will be no future. Talking about the new world religion. En este periódico nos dice, el Papa Francisco a los líderes religiosos mundiales. Les dice, nosotros construiremos el futuro juntos, o no habrá futuro. Hablando de una religión mundial, global. And then it says this newspaper, if religious freedoms is a process, why not name the elephant in the room? Los dice este periódico, si la libertad religiosa es un proceso, entonces, ¿por qué no nombrar al elefante en el, en el cuarto, en la pieza? Remember that the elephant has many parts, but the blind people uh, think, oh, this is such and such thing. ¿Se acuerdan que el elefante tiene muchas partes y que los ciegos tocan las partes del elefante y dicen, oh, esto es tal cosa? Well, they say, one world religion, in other words, is the elephant in the room. En otras palabras, lo que están diciendo es una religión mundial. En otras palabras, es lo que representa el elefante en el cuarto. Muslim Council of Elders Global Conference of Human Fraternity outlines a vision of global fraternity in Abu Dhabi. Nos dice aquí que el concilio de los musulmanes llevaron a cabo una conferencia global de la fraternidad humana en lo que ellos llamaron la visión global de la fraternidad en Abu Dhabi, Emiratos Árabes. And then it says here, Grand Iman of Al-Azhar calls for religious leaders to set an, an example of peace. Y luego nos dice aquí que el gran imán de Al-Azhar llama a los líderes religiosos para que den el ejemplo acerca de la paz. And then this newspaper, Pope and Grand Imam sign historic pledge of fraternity in the UAE, United Arab Emirates. Y luego nos dice este periódico, el Papa y el Gran Imam firman un acuerdo histórico de la fraternidad en el país de Emiratos Árabes Unidos. What is the signature of this special pledge? One world religion. That's what it is. ¿Cuál es la firma en este acuerdo? Una religión global. Eso es lo que es. Let's enter 
Ark of Fraternity, says the Pope. Entremos todos a la Arca de la Fraternidad, dice el Papa. But this is a different kind of Ark. Pero esta es una clase diferente de Arca. It is not the Ark of God, like the Ark of the Covenant in the Most Holy Place. It's the Ark of Satan, leading all the nations and all the religions together against perdition. Esta no es la Arca del Pacto, del Lugar Santísimo a la que el Papa está llamando que entren todas las religiones. Es la arca de la perdición, es la arca de Satanás, llevando a todas las gentes a la perdición. In this newspaper says, Pope Francis, leading imam, signed covenant, pushing us toward one world religion. En este periódico nos dice, el Papa Francisco, y el más alto dignatario, imam, firman un acuerdo que nos dirige hacia la formación de una religión mundial. And then it says here, Pope Francis under fire for claiming diversity of religions is willed by God. Y luego nos dice este periódico que el Papa Francisco está bajo censuras por destacar que las diversidades de las religiones es y ha sido la voluntad de Dios. So the Pope Francis is saying that all religions proceed from God. This is false. This is Satan's language. Así que el Papa está diciendo que todas las religiones proceden del mismo Dios. Esto es falso. Esto es satánico. Pope says, God wills the diversity of religions, says this newspaper. El Papa dice que es la voluntad de Dios la diversidad de religiones, dice este periódico. So they are promoting the worship of all religions in the whole world. Así que están promoviendo la adoración de todas las religiones en el mundo. And then he says this newspaper from the Vatican. Y luego dice este periódico del Vaticano. Pope, peace document born of faith in God, the father of peace. Luego nos dice el periódico del Vaticano, el Papa. La, el documento por la paz ha nacido de una fe en Dios que es el padre de la paz. So what is he saying? He's saying Hindus, Muslims, Buddhists, all worship the same God. And of course they do, because they worship Lucifer. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todos los musulmanes, budistas, hinduistas, católicos, todos adoran al mismo Dios. Y por supuesto que es verdad, porque adoran a Lucifer. And they know it, and they laugh. Y ellos lo saben, y ellos se ríen. The only people that do not know or do not want to know are those who do not want to know the truth. Los únicas personas que no lo saben son aquellos que no quieren saber la verdad. The true father is not the father of all the religions. El verdadero padre no es el padre de todas las religiones. Galatians chapter 3 verse 26 says, For you are all the children of God by faith in Christ Jesus. Nos dice en Galatas, Galatas 3.26 Porque vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. So one world religion and also one world government. That's what's taking place. Así que una religión mundial y un gobierno mundial. Eso es lo que está sucediendo justo ahora. Just a couple of days after the gathering of all religions with the Pope in the same country, the gathering of all governments in the same country. Después de la reunión de todas las religiones del mundo en el mismo país, una, re una reunión con el Papa, una reunión de todos los gobiernos en el mismo país. United 
Arab Emirates received not only the representatives of seven, uh, 700 different religions, but also the representatives of more than 150 governments of the world. El, la Unión de los Emiratos Árabes, el país, recibió no solamente a representantes de 700 religiones, sino también a los representantes de, cien, de más de 150 gobiernos del mundo. The United Nations wants a one world government in less than 12 years, says this newspaper. Las Naciones Unidas quieren un gobierno mundial en menos de 12 años, dice este periódico. So the gathering of all the governments is called One World Government Summit. Así que la reunión que tuvo lugar en, en el Emiratos Árabes se titula One World Government Summit. And this happened just a couple of days after the Pope was there. Y esto sucedió un par de días después de que el Papa estuvo allí. The World Government Summit 2019 in Dubai. The future of our world. Nos dice aquí. La cumbre mundial de los gobiernos del mundo en Dubai. El futuro del mundo. And the Pope gave his address. Y el Papa dio su comunicado a ellos. The Pope to world, to world Government Summit. There is no development without solidarity. El Papa dice al, a la cumbre del, del gobierno mundial. Dice, no hay desarrollo sin solidaridad. So, my brothers and sisters, we live in the time of Bible prophecy, and happy are we, because our Lord Jesus is coming soon. Así que, queridos hermanos, vivimos en el tiempo del cumplimiento de las grandes profecías, y benditos somos, porque el Señor Jesús viene muy pronto. In Genesis chapter 18, verse 20 says, And the Lord said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous, Dice en Génesis 18, 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, I will go down now, I will go down now and see whether they have done all together according to the cry of it, which is come unto me, and if not, I will know. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Probation is ending. El tiempo de prueba se está terminando. Sister White says, probation is ended a short time before the appearing of the Lord in the clouds of heaven. La hermana de Elena de White dice, el tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Probation closes unexpectedly. El tiempo de prueba se cierra sin precedentes, sin, es, sin estarlo esperando. It says, when Jesus ceases to plead for man, the cases of all are forever decided. Probation closes. Christ's intercessions cease in heaven. Nos dice, cuando Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Terminará el tiempo de gracia. Las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. This time finally comes suddenly upon all and those who have neglected to purify their souls by obeying the truth are found sleeping y luego nos dice este tiempo llega finalmente 
sobre todos en forma repentina, y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad, son encontrados dormidos. The judgment for the living has begun and is about to close. El juicio por los vivos ha comenzado y está pronto a cerrarse. Is your life in accordance to the commandments of God? ¿Está tu vida de acuerdo a los mandamientos de Dios? Are you afflicting your soul before the Lord Jesus Christ, before the time of probation is over? ¿Estás afligiendo tu alma delante del Señor Jesucristo antes de que el tiempo de prueba cierre? ¿O are you participating in the pleasures of this world? ¿O estás participando de los placeres de este mundo? You have to put this in the balance. Tienes que poner esto en las, en las balanzas. Who is more important? God o the God of this world. ¿Quién es más importante, Dios o el Dios de este mundo? What is more important, your eternal life or perdition? ¿Qué es más importante para ti, la vida eterna o la perdición eterna? May God help us and bless us as we prepare for the coming of the Lord Jesus. Que Dios nos bendiga y nos ayude mientras nos preparamos para la segunda venida del Señor Jesús. But may God bless us and help us for the time of probation that is closing soon. Pero que Dios nos bendiga y nos prepare para el tiempo de prueba que está muy pronto a cerrar. God bless you.